বন্ধুরা আমি রিয়া আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি এখন দেখো বাজে হচ্ছে তোমার ঠিক বারোটা দশ আজকে বুধবার আমি আমার ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করছি এই দেখো আমার ছেলে চলে এসছে আবার হাই করে দাও হাই করে ভালো করে তো আজকে হচ্ছে বুধবার তো বুধবার এবং আরেকটা হচ্ছে স্পেশাল দিন কারণ হচ্ছে আজকে ঈদ খুশি ঈদ যেটাকে বলা হয় তো যেসব আমার বন্ধুরা আছে মুসলিম তাদের আমি ঈদের প্রীতিয়ান শুভেচ্ছা জানাই ভালো করে তোমরা ঈদ কাটাও আর আজকে ওয়েদারটাও খুব ভালো আছে অনেক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে বাট আমাদের এখানে এখনও বৃষ্টি হয়নি আর আজকে আমার জানো তো এখনও রান্না হয়নি রান্না হয়নি তো আমাকে এখন রান্না করতে হবে এত বেলা হয়ে গেছে রান্না হয়ে গেছে অনেকটা বাট কিছুটা বাকি আছে চলো তাড়াতাড়ি করে আগে রান্না করে নিই তারপর আবার এসে তোমাদের সাথে কথা বলবো চলো আজকে আমি যেটা বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিস এককারি তো আমি বাটিটার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি বেসন অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো অল্প কুচনো পেঁয়াজ মাছের ডিম নুন আর অল্প কুচ দু তিনটে কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি নিয়ে এবার এটা ভালো করে মেখে নেব মাছের ডিমটা দেখুন আমি মাছের ডিমটা মেখে নিয়েছি আর আগে আমি গ্যাসে কড়াইতে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম দিয়ে তারপরে আমি বাটারটা দিয়ে একটা একটা করে বড়ার আকার করে ভেজে নিচ্ছি দেখুন আপনাদের সামনে থেকে দেখাচ্ছি এরকমভাবে গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে বড়াগুলো তারপরে নামিয়ে নেব আমার সবগুলো বড়া ভাজা হয়ে গেছে তো আমি এতগুলো বড়ার কারি বানাবো না তো আমি কিছুটা আলাদা করে রাখছি কারণ এই বড়াগুলো এমনি শুধু শুধু খাওয়া যায় এবং ডালের সাথেও খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে তা আমি যেহেতু কারি বানাবো তো কারি বানানোর জন্য আমি যেই তেলে আমি বড়াগুলো ভেজেছি সেই তেলের মধ্যে আমি কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আমি কোনো ফোড়ন দিইনি আপনারা চাইলে ফোড়ন দিতে পারেন গোটা গরম মশলা বাট আমি দিইনি পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব আর আমি মিক্সিতে কিছু পেস্ট করে রেখেছি আদা রসুন একটা টমেটো আর দু তিনটে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে আমি মিক্সিতে পেস্ট করে রাখা যেগুলো রেখেছি সেগুলো আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেব এবার মিক্সির বাটিটা ধুয়েই আমি অল্প সামান্য জল দিয়ে দেব এটাতে নয়তো লেগে যাবে তারপরে ভালো করে কষিয়ে নেব এতে অল্প সামান্য নুন অ্যাড করে দিচ্ছি এবার আমি আমার মশলাগুলো দিচ্ছি আমি জিরে আর ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে মিক্সড করে রাখি তো ওইটাই আমি তিন চামচ দিচ্ছি ছোটো চামচের আর অল্প গুঁড়ো লঙ্কা দিচ্ছি আমি যেহেতু কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়েছি অল্পই দিয়েছি আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে নেড়ে দিয়ে এবার ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এক তো মশলা থেকে তেল ছেড়ে গেছে তো এবার আমি জল দিয়ে দেব এতে আমি একটু বেশি পরিমাণে জল দিচ্ছি কারণ আমার অনেকগুলো বড়া ছিল আপনারা সেই অনুসারে যেরকম বড়া থাকবে সেই অনুযায়ী জল দেবেন আর জলটা একটু বেশি লাগে কারণ এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে বড়াটা পুরো ঝোলটাকে টেনে নেয় তো জল একটু বেশি দিতে হয় কারিটা ফুটে উঠলে তারপরে আমি এর মধ্যে বড়াগুলো দিয়ে দেব সব বড়াগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ একটু আমি ফুটিয়ে নেব কিছুক্ষণ ফোটানোর পর নামানোর আগে আমি 
গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এটা প্যাকেটে কেনা এই গরম মশলা দেখুন আমি গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি আমি একটু ঝোল ঝোল রেখেছি এবার আপনাদের নামিয়ে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমার একদম রেডি ফিশ এক কারি আর আমি দুপুরে আজকে আগে দিয়ে রান্নাগুলো করে রেখেছিলাম আমার ছেলে যেহেতু মাছের ডিম খায় না ওর জন্য মাছের ঝোল বানিয়েছি আর ওটা আমরা চাটনি আর বড়া ভাজা রয়েছে আর এটা ফিশ এক কারি এই দিয়ে খাওয়া হবে আজকে দুপুরে এবার আমি বাকি কাজগুলো করে নিচ্ছি বন্ধুরা এখন বাজে হচ্ছে একটা একটা বাজে গেছে তো তাড়াতাড়ি করে সব করলাম দেখতে পারলে রান্নাও হয়ে গেছে সব হয়ে গেছে আমার আর আমার চান আগেই হয়ে গেছে না আজকে তাড়াতাড়ি করে আগে চান করে নিয়েছি চান করে তারপরে এই যে রান্না করলাম তো কিছুটা আগে করে নিয়েছিলাম তারপরে চান করে নিয়েছিলাম ছেলেকেও চান করিয়ে দিয়েছি আমি ছেলেকে খাইয়ে দিই খাইয়ে দিয়ে আমি খেয়ে দিয়ে তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলে গেছেন ছেলেটি তো ঘুমিয়ে পড়ে তো আমার ওই সময়টাই রেস্ট করার সময় তো আমি রেস্ট নিচ্ছিলাম তো এখন তোমার বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে তো এখনও ছেলে ওঠেনি ছেলে ঘুমাচ্ছে তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই আমাদেরও একটা বেঙ্গলিদের ফেস্টিভ্যাল আসছে কিছুদিন পরে দু তিন দিন পরে সেটা সবার ঘরে ঘরেই হয় সেটা হচ্ষ্ঠী তো জামাই ষষ্ঠী স্যাটারডে তো আমি আজকে তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করছি আমার মা বাপি কারণ আমি আমার মা বাপির একটা মাত্র মেয়ে তো আর একটা মাত্র জামাই একটা মাত্র নাতি তো আদরে তো আল্লা দেখা যাই হোক মা বাপি আমাদের আমাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে তো শপিং করার জন্য আমি একটা সালোয়ার পিস কিনেছি সেটা আমি বানাতে দিয়ে দিয়েছি তো আমি তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি না আর তোমাদের আগে যে আমি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম বিগ বাজার থেকে আমার ছেলের জন্য জামা কাপড় কিনেছিলাম সেটা আমার মা বাপেই দিয়েছিল যে ষষ্ঠী তো ওকে সেটা কিনে নেওয়া হয়েছে না আমার হাজব্যান্ডের জন্য কেনা হয়নি কিনবো আর আমার মা বাপের জন্য আমি কিছু কিনেছি তো চলো সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করি এবং তোমাদের দেখাচ্ছি চলো বাপির জন্য আমি এই গেঞ্জিটা কিনেছি এই যে দেখতেই পাচ্ছ গেঞ্জিটা প্রচণ্ড সফট আর কালারটাও ভালো আমার বাপি যেহেতু বেশি গেঞ্জি পরে তো গেঞ্জি কিনেছি আর আমার মার জন্য আমি এই শাড়িটা কিনেছি এটাকে খাদি শাড়ি বলা হয় দেখতেই পাচ্ছ এই ফুল শাড়িতে এরকম বুটি দেওয়া বুটি দেওয়া কাজ আর এটা পুরো কটনের আর খুব সুন্দর শাড়িটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা খুব সুন্দর শাড়িটা কালারটা আমার এত ভালো লেগেছে আর এটা আঁচল আঁচলের মধ্যে এরকম নিজের পম পম দেওয়া আছে তো এগুলো খাদি শাড়ি শাড়িগুলো ভীষণই কটন মানে পরলে আর এত গরমও যদি পরে যায় খুব ভালো এটা পার অল ওভার কাজ আছে সুন্দর এটা আঁচল পুরো বডিটা এরকম কাজ রয়েছে
দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর খুলে পড়লে খুব ভালো লাগবে এটা খাদি শাড়ি আর কেমন লাগবে তোমরা নিশ্চয়ই অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে আর যদি আমার সালোয়ার পিস চলে আসে এখন তো দেবে না নেক্সট টাইম যখন আমি পড়বো তখন তোমাদের বলবো যে হ্যাঁ এটাই বানিয়েছিলাম এটাই আর হাজব্যান্ড ছেলেরটা তো দেখিয়ে দিয়েছি আর হাজব্যান্ড যে এখন কি কিনবে জানি না কিনলে যদি ও জামাই ষষ্ঠী দিন নিশ্চয়ই পড়বে তোমাদের জানি দেখাবো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার ছেলে উঠে গেছে তো উঠেই ওকে আমি যেহেতু বিকালে কিছু স্ন্যাক্স বানিয়ে দিই তো আজকে বানাচ্ছি হচ্ছে নুডলস আটা নুডলস আমি ওকে যখনই নুডলস দিই আটা নুডলসই দিই ময়দার জিনিস খুবই কম না দেওয়ারই চেষ্টা করি আটা দিয়েই যেগুলো থাকে সেগুলো দিই আর নুডলসের ভেতরে যে মশলাটা থাকে সেটা আমি কখনোই ব্যবহার করি না ওর আমার ছেলের জন্য নুডলস বানানো কারণ এই মশলাতে আর্জিনা মটর থাকে আর আর্জিনা মটর ব্রেন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ তো বাচ্চাদের একদমই দেওয়া উচিত নয় তো আমি এটা নর্মালি বানাচ্ছি যে নুডলসটাকে সিদ্ধ করে নিয়ে কিছু ভেজিটেবল দেব ভেজিটেবল আমি চপ করে নিয়েছি গাজর বিনস আর একটা ছোটো পেঁয়াজ আর টমেটোর সিডটা বার করে টমেটোটা চপ করে নিয়ে তারপর এটা ফ্রাই করে এতে অল্প নুন গোলমরিচ গুঁড়ো অল্প সোয়া সস আর অল্প টমেটো সস দিয়ে টমেটো কেচাপ দিয়ে বানাবো যেহেতু ও এখন টু ইয়ার্সের হয়ে গেছে তো আমি এখন অল্প অল্প করে ওকে কেচাপ বা সস জাতীয় খাদ্যগুলো দিই আজকের মতন আমি ভিডিও এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে দেখার জন্য সব সকলকে ধন্যবাদ জানাই আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ শেয়ার লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবে আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলকে যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো আজকে পর্যন্ত টাটা বন্ধুরা